అందుకు నమస్కారం అండి విజయానికి ఆరు మెట్లు స్ట్రాటజీ విత్ సోషల్ క్లాసెస్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం మెయిన్స్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలని మ్యామ్ అడిగి తెలుసుకుందాం అలాగే ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ ప్రతిమ గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఏడు వందల యాభై ఏడు ర్యాంక్ సాధించి మన యూపీఎస్సీలో టాప్ ర్యాంకర్గా ఉన్నారు అలా వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ఉండేదే మ్యామ్ నమస్కారం అండి సోషల్ మ్యామ్ మీకు కూడా ఈరోజు కొంచెం డల్గా కనిపిస్తున్నారు లేదు మీరు ఉన్నారుగా ఎనర్జీ వస్తుంది ఈరోజు మెయిన్స్కి సంబంధించిన మందరి డౌట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో మిమ్మల్ని అలాగే ప్రతిమ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అని ముందుగా నేనే అడుగుతాను ఫస్ట్ నాదే మెయిన్స్కి చాలా తక్కువ రోజులు ఉన్నాయి మ్యామ్ సో ఈ టైంని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటారు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు జనరల్ స్టడీస్ ప్రిపరేషన్ ఒకటి రెగ్యులర్గా జరిగేటట్టు చూసుకోవాలి అంటే ప్రతిరోజు కూడా వీళ్ళకి ఒక మంత్రం లాగా రాయడం అనేది ఒక మంత్రం మెయిన్స్లో సక్సెస్ రావాలి అంటే రైటింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ కాబట్టి జనరల్ స్టడీస్ ఓరియంటేషన్లో చూస్తే రోజుకి కనీసం ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అట్లా వన్ అవర్ నుంచి వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పెట్టుకొని ఫైవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే అంటే డైవర్స్గా ఇప్పుడు అన్ని పేపర్స్లో నుంచి ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకుని రాస్తూ ఉండడం అనేది ఒక డైలీ ప్రాక్టీస్ కింద పెట్టుకోవాలి సెకండ్ వచ్చేసి ఆప్షనల్ ప్రతిసారి కూడా డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా రైటింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్గా పెట్టుకొని వీక్లీ ఈ కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకుని దాని మీద టెస్ట్ రూపంలో రాయడం అనేది అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ప్రతిమ గారు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేసే యాస్పిరెంట్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే అసలు మెయిన్స్కి మనం ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఎంతసేపు కేటాయించాలనే డౌట్ ఉంటుంది సో మీ ఉద్దేశ ప్రకారం మీ థాట్ ఏంటంటే చెప్తారు ఫస్ట్ టైమ్స్ మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకి నా నుంచి నేను ఇవ్వాల్సిన అనుకుంటున్న అడ్వైజ్ ఏంటంటే హాఫ్ ద టైమ్ యూ షుడ్ యాజ్ మ్యామ్ సెట్ హాఫ్ ద టైమ్ జిఎస్ మీద పెట్టాలి హాఫ్ ఆఫ్ ది డే యువర్ డే షుడ్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ జిఎస్ సెకండ్ పార్ట్ ఆంత్రో వాట్ ఎవర్ ఆప్షనల్ యూ హ్యావ్ చోజన్ సో ఎవ్రీ డే ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాయాలి అండ్ వీక్లీ వన్ ఎస్సే రాయాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఏ ఆర్ ద మెయిన్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆప్షనల్ దీస్ త్రీ షుడ్ బి యువర్ మెయిన్ ఫోకస్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ వన్ టూ త్రీ పేపర్స్ కూడా రోజు మ్యామ్ చెప్పినట్టు రోజుకి ఒక ఐదు క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ కరెంట్ ఎడిటోరియల్స్లో వచ్చిన టాపిక్స్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకొని మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాయాలి సో అలా చేస్తే కనుక ఈ ఎయిటీ డేస్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ యూ షుడ్ యూజ్ వైజ్లీ మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ప్రతిమ గారిని చూసి నేను తెలుగు వాళ్ళు అనుకోలా నార్త్ ఇండియన్స్ అనుకున్నాను అంటే తెలుగులో మాట్లాడమని చెప్తున్నారా అలాగా లేదు లేదు నిజంగా మిమ్మల్ని చూసిన వెంటనే మన తెలుగు వాళ్ళు కాదేమో నార్త్ ఇండియన్ నార్త్ సైడ్ వచ్చారేమో అని అనుకున్నాను బట్ ఇట్ వాస్ నైస్ టు ఫ్రమ్ తెలుగు పీపుల్ తెలుగు అమ్మాయినే అది గుంటూరు డిస్టిక్ నుంచి తెనాలి నుంచి వచ్చాను దట్స్ సో మొత్తం తెలుగు మీది కూడా తినాలి కాదు మీది మ్యామ్ మీరు తినాలి కదా కాదు సో మ్యామ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాది వచ్చేసి ప్రిలిమ్స్కి తర్వాత మెయిన్స్కి త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఉంది సో దానికి మోస్ట్లీ మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఉంటాం సో స్టాటిక్ పోర్షన్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలా కరెంట్ ఈవెంట్స్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలా బికాస్ ఈ త్రీ మంత్స్లో ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలా బికాస్ దాట్స్ ఆల్సో అ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్కి అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయా లేవా అన్న డైలమాలో ఉంటాం సో వాట్ డి యూ సజెస్ట్ యాక్చువల్గా మన ప్రిపరేషన్లో స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అలా టూ పార్ట్స్గా చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేసినా కానీ ఎవ్రీ డే కరెంట్ అఫైర్స్ యూ షుడ్ స్పెండ్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆన్ ద కరెంట్ హ్యాపెనింగ్స్ అవి ఆల్రెడీ మన స్టాటిక్ నోట్స్ ముందు నుంచే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్న నోట్స్ ఉంటే కనుక నోట్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్లా రాయటము ఆర్ లెట్ సపోజ్ నవ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ సో మెయిన్స్లో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది పేపర్లో ప్రెసిడెంట్ గురించి పక్కా వస్తుంది సో మనం మన రివిజన్స్ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇట్ వెన్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది కరెంట్ హ్యాపెనింగ్స్ అప్పుడు ఆ స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్ స్టాటిక్ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి సో మనం అవేర్ ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టాటిక్ టాపిక్స్ లైక్ సి
ఇప్పుడు మనకి మెయిన్స్లో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రైటింగ్ కదా సో దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ అంటే చాలా లిమిటెడ్ కంటెంట్ ఉండి మంచి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే సక్సెస్ ఉంటుందా లేకపోతే హెవీ కంటెంట్ ఉండి రాయలేకపోతే విచ్ విల్ అంటే ఏది ఎక్కువ ఫేవర్గా ఉంటుంది సక్సెస్కి యాక్చువల్గా మనకి మెయిన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ టాపిక్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ప్రతి దాంట్లో ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళలేము ఉన్న ప్రతి సిలబస్ బుక్ బుక్లెట్ తీసుకొని ఎవ్రీ వర్డ్ యూ షుడ్ నో యూ షుడ్ నో అండ్ అట్లీస్ట్ మీరు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ వాటి గురించి రాయగలిగే అంత కంటెంట్ ఉండాలి సో లిమిటెడ్ సోర్స్ మల్టిపుల్ రివిజన్స్ అండ్ గుడ్ ప్రజెంటేషన్ ఇన్ మెయిన్స్ పే మెయిన్స్ పేపర్ విల్ ఈల్డ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ మ్యామ్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అయితే ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి మధ్య దెర్ ఈజ్ నో యూ షుడ్ టు ఎవ్రీ డే యాజ్ మ్యామ్ సెట్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ డే రాయాలి ఇది ప్రాక్టీస్ అనేది లైక్ బిఫోర్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందు నుంచి ఎప్పుడైతే మీరు జిఎస్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ క్లాసెస్ కానీ ఆ ప్రిపరేషన్ అనే దాంట్లోకి దిగుతారో అప్పటి నుంచే ఎవరు ఆలోచన కానీ అవి ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే నా థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ జరుగుతూ ఉండాలి అండ్ పేపర్ పెన్ పెట్టాల్సిందే ముందు నుంచే అప్పుడు ఫ్రమ్ ద డే వన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ స్టార్ట్ అంటే ఎప్పుడో ఒక ముహూర్తం పెట్టుకొని అట్లా అని కాకుండా కంటిన్యూస్లీ మీరు చిన్న విషయం నేర్చుకున్నారు దాని గురించి ఒక హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాయడము అట్లా ఎవ్రీ డే అది జరుగుతూనే ఉండాలి రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మ్యామ్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ అంటే ఏదైనా మ్యాజిక్ నెంబర్ ఉందా ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చే లైక్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలీ అని మినిమం ఫైవ్ మినిమం ఫైవ్ టు సెవెన్ ఎందుకు సెవెన్ అని చెప్తున్నా అంటే వీ హ్యావ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ మెయిన్స్ పేపర్ సో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వీ నీడ్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో సెవెన్ అట్లీస్ట్ వన్ అవర్లో యూ షుడ్ ఫినిష్ సో వన్ అవర్ పర్ డే యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ అందుకు సెవెన్ అని చెప్పి స్టార్టింగ్లో అంత నాలెడ్జ్ లేదని లైక్ వీ విల్ గివ్ అప్ కదా దాన్ని మీరు ఎలా లైక్ హౌ టు ఫేస్ ఇట్ మనకి జస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ వచ్చినా చాలు ఫస్ట్ ఆ స్టార్ట్ ఏమంటారు ఆ స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ వదిలేసి మనం కూర్చొని రాయాలి రాసినప్పుడే స్లోగా ఫస్ట్ డే యూ మైట్ ఏబుల్ టు రైట్ హాఫ్ ఏ పేజ్ బట్ స్లోగా అది టూ పేజెస్ మనం టూ పేజెస్ రాయాలి ఫర్ టెన్ మార్కర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ త్రీ పేజెస్ రాయాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ డే మేబీ వన్ సైడ్ ఏ ఫిల్ అవుతుంది కానీ స్లో స్లోగా యువర్ కంటెంట్ హౌ టు రైట్ ఇంట్రొడక్షన్స్ కంక్లూజన్స్ మీరు రాస్తున్నప్పుడే మనకి ఐడియాస్ ఫ్లో అవుతాయి ఐడియాస్ ఫ్లో అవ్వాలంటే రాయాలి మీరు ఏమైనా మ్యాగ్జిన్స్ రిఫర్ చేశారు మ్యామ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ లైక్ బిపిన్ చంద్ర లక్ష్మీకాంత్ ఇవి కాకుండా మెయిన్స్ నీడ్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ట్రా బిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ సో మీరు వాట్ ద సోర్సెస్ మీరు రిఫర్ చేశారు దెర్ ఆర్ టు గవర్నమెంట్ రిలీజ్ మ్యాగ్జిన్ యోజన అండ్ కురుక్షేత్ర ఈ రెండు లైక్ దే ఆర్ హాబీస్ దే ఆర్ నాట్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కాదు అంటే మంచి మంచి టాపిక్స్ కవర్ చేస్తారు దాంట్లో సో అది మామూలుగా వెన్ ఎవర్ ఐ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ ఐ యూస్ టు రిఫర్ దే హెల్ప్ ఇన్ యువర్ ఎస్ఏ రైటింగ్ బేసికల్గి మెయిన్స్లో అంటే జిఎస్ వన్ టూ త్రీలో పాయింట్స్ గుర్తొస్తాయి బట్ ఎస్ఏ వాళ్ళు రాసే ఆర్టికల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ హోలిస్టిక్గా కవర్ చేస్తారు అది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకి ఎస్ఏ రైటింగ్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది అవి రాసి మీ ఓన్ వర్డ్స్లో మళ్ళీ అదే టాపిక్ని రాస్తూ ఉంటే మీకు ఓకే ఐఎమ్ఐ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ దట్ అనే అంటే అలా హోలిస్టిక్గా రాయగలిగానా లేదా అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఒక ఆన్సర్ సెవెన్ మినిట్స్ ఎయిట్ మినిట్స్లో అట్లా కంప్లీట్ చేయాలి కదా సో అప్పటి ఆ టైంలోనే స్పాంటేనియస్గా ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేయలేము సో రెడీమేడ్గా ఏమైనా ఎగ్జామ్ ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని వాటిని మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ యూ టుక్ దెమ్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్గా ఇది వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది అంటే మనం మంచి ఐడియాస్ రావు ఇంట్రోస్లో కంక్లూజన్స్లో వెన్ యూ రైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మెయిన్స్ హాల్ సో ముందు నుంచే మనం టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నప్పుడు అండ్ ఈవెన్ ముందు లెట్ సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎథిక్స్ పేపర్ ఉందనుకోండి ఎథిక్స్ పేపర్లో సమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లైక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని కానీ ఆర్ ఎథిక్స్ ఇన్ గవర్నెన్స్
ఎగ్జామ్ హాల్లో వస్తే నేను ఏం రాయాలి అనేది ముందు నుంచే బ్రెయిన్ స్ట్రామ్ చేస్తూ మీకు అది మంచిగా అనిపించింది ఆర్ సమ్వేర్ యూ రెడ్ నైస్ కొటేషన్ రిగార్డింగ్ దట్ అది మీ బుక్లెట్లో రాసేసుకోండి సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ మనం మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చేస్తాం కాబట్టి మన నోట్స్ని సో ఎక్కడో చోట తెలియకుండా యూ విల్ యూజ్ దోస్ కోడ్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ డెఫినేషన్స్ డెఫినేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోడ్స్ ఇలాంటివి మీరు పెట్టుకోవాల్సిందే దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ అంటే హిందూ ఎడిటోరియల్స్ చదివినప్పుడు ఏదన్నా సెంటెన్స్ చాలా బాగా ఫ్రేమ్ చేశారు అన్నప్పుడు కోట్స్ బై గాంధీజీ అంబేద్కర్ అలాంటివన్నీ అలాంటివి విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అవర్ సిలబస్ సో అవి రాసుకొని ఒక చోట పెట్టుకుంటే యూజ్ అవుతుంది మ్యామ్ అంటే బిగినర్స్కి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ తెలియదు కదా మ్యామ్ అంటే వాళ్ళు ద టెన్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ తీసుకొని దానికి ఇంట్రొడక్షన్ కంక్లూజన్ అట్లా రాయడానికి టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో సో హౌ దే విల్ నో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ కెన్ బి టేకెన్ అనేది ఈ క్వశ్చన్కి సిలబస్ షీట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సిలబస్లో ఆ వర్డ్ కనిపిస్తు కనిపించింది అంటే అది మన నోట్లో అట్లీస్ట్ ఒక పేజ్ నోట్స్ అయినా ఉండాలి సో ఆ పేజ్ నోట్స్లో ఏం పెడతామనేది యాజ్ ఐ సెడ్ అర్లియర్ మనం మా హిందూ ఎడిటోరియల్లో కానీ యువర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్లో కానీ కొటేషన్స్ లైక్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా క్వశ్చన్ రాదు సో ఇలాంటివి యూ షుడ్ నాట్ మిస్ విచ్ ఆర్ నోన్ విచ్ ఆర్ ఇన్నెవిటబుల్గా వచ్చేవి మేము మనం రాసుకు రాసుకోవాల్సింది మ్యామ్ ఇప్పుడు మనము ఏన్షియంట్ హిస్టరీ చూసుకుంటే ఏన్షియంట్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కమ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో ఏన్షియంట్ హిస్టరీకి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టాటిక్ బుక్ ఆర్ స్టాటిక్ సోర్స్ సో ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్లో కానీ నార్మల్గా కానీ హౌ టు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఎలా అప్రోచ్ అయితే బెటర్ అంటారు ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బెటర్ నాలెడ్జ్ అంటే మనం అది మంచిగా వీ వీ కెనాట్ రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అన్నప్పుడు ఎలా ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో కొన్ని టాపిక్స్ అసలు మిస్ చేయకూడదు లైక్ బుద్ధిజం జైనిజం టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ గుప్తా న్యూమెస్టిక్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇవి మాత్రం యువర్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఫింగర్ ట్రిప్స్ లైక్ మినేచర్ పెయింటింగ్ మొఘల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇలాంటి కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకొని వాటికి ఎక్స్టెన్సివ్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి మొత్తం తెలియాలి అని లేదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం డయాగ్రామ్స్ వేసి టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది ట్యాంక్స్ ఎక్కడ ఉండేవి లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాల్ స్ట్రెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివి కొన్ని మన బుక్లో ముందే ఉండాలి ఇదంతా త్రూ నితిన్ సింగానియా వన్ బుక్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఆర్ ఈవెన్ తమిళనాడు బుక్స్ ఏదొకటి యూ ప్రిఫర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ రైట్ నోట్స్ సమ్ టాపిక్స్ లైక్ బుద్ధిజం ఇలాంటివి మిస్ చేయకూడదు అవి మన నోట్స్లో ఉండాలి ఆ క్వశ్చన్ వస్తే కంపల్సరీ రాయాలి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి పెర్స్పెక్టివ్స్ ఫామ్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఏదైనా ఇష్యూస్ చేసినప్పుడు అట్లాగా so apart from the standard newspaper that you read in the channels in news channels analysis chaala vastunnai kada andulo meer emaina follow ayyara any particular thing atla perspective of form avutundi ma'am na vishayan koste at the time of interview baga opinion based questions ivi ekku untai ma'am so at the time of interview the print ani oka channel undi ma'am so cut the clutter national interest ala 2 3 programs baun chala baunte even rajya sabha lo big picture these four four uh, matram roju chustu chuse nidra poyada anna roju matram it will be much useful in interview stage మెయిన్స్లో కూడా అంటే ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఈవెన్ మెయిన్స్లో యువర్ ఒపీనియన్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ సో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా వన్ సైడ్ తీసుకోకుండా టూ సైడ్స్ రాయటం అలవాటు చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది మెయిన్స్లో బట్ ఇన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ యూ షుడ్ స్పీక్ ఒక ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆ స్టాండ్ ఇలా స్టాండర్డ్ సోర్స్ హిందూ ఎడిటోరియల్స్ హిందూ పేపర్ మోస్ట్లీ దెన్ దీస్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఐ యూస్ టు వాచ్ మ్యామ్ హిందూ లెబోరియస్గా అనిపిస్తుంది పిల్లలకి ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ నేనైతే హిందువే చదివేదాన్ని మ్యామ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఐ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ మ్యామ్ మీరు మెయిన్స్ మేడం దగ్గర ప్రిపేర్ అయ్యారు మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మీరు ఎలా మేడం ఎలా మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేశారు మీ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు అంటే ఏం చెప్తారు నేను బ్లైండ్గా మ్యామ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫాలో అయిపోయేదాన్ని బికాస్ మ్యామ్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఐ వాజ్ ఐఎమ్ ఆంథ్రోపాలజీ స్టూడెంట్ సో 
త్రీ టైమ్స్ రివిజన్ అయ్యేటట్టు మ్యామ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ స్కెడ్యూల్ చేసేవాళ్ళు లైక్ ఇన్ ఫస్ట్ రౌండ్ సెక్షనల్ టెస్ట్ పెట్టేవాళ్ళు నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ ఇంకా ఎగ్జామ్ ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉందన్న ముందు ఎవ్ లైక్ బోత్ పేపర్స్ మ్యామ్ ఒకేసారి రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు సో ఐ యూస్ టు ఎన్షూర్ ఆ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ మాత్రం ఒకే రోజు మార్నింగ్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ అగైన్ టూ టు ఫైవ్ కూర్చొని రాయటం సో మ్యామ్ అగైన్ అదే స్ట్రెస్ చేసేవాళ్ళు ఐ యూస్ టు బ్లైండ్లీ ఫాలో అది అది మాత్రం అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ టెస్ట్ నేను ఇంట్లో నుంచే రాసేదాన్ని మోస్ట్లీ సెంటర్కి వచ్చేదాన్ని కాదు బట్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ నేను ఆ త్రీ అవర్స్ ఐ యూస్ టు లాక్ మై సెల్ఫ్ రాసేదాన్ని అనమాట రియల్ ఎగ్జామ్ని స్టిమ్యులేట్ చేసుకునేదాన్ని ఇంట్లోనే సో మ్యామ్ టెస్ట్ సిరీస్ కనుక మనం కనుక ఫాలో అయితే ఈజీగా త్రీ రివిజన్స్ అయిపోతాయి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వీడియో క్లాస్ వేర్ యూ కెన్ యాడ్ ద కంటెంట్ యాజ్ వెల్ మ్యామ్ కొత్త కొత్త కంటెంట్ రిలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి నా నోట్స్లో రాసేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని సో నాకు తెలిసిన పాయింట్స్ ప్లస్ మ్యామ్ చెప్పిన న్యూ కంటెంట్ యాడ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ప్రతి ఇయర్ అది దట్ వాజ్ మై స్ట్రాటజీ ఫర్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ వెళ్ళేంత వరకు కూడా టోటల్గా ఎన్ని మీరు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తారంటే ఏం చెప్పి ఆంథ్రోపాలజీ టెస్ట్ టెన్ టెస్ట్ రాస్తాను కంపల్సరీ ఫర్ ఈచ్ పేపర్ జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ జిఎస్ ఫైవ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టై ఫైవ్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్లు రాసే నేను ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి అడుగు పెట్టేదాన్ని ఎందుకంటే వన్స్ మీరు ఇన్ని టెస్ట్లు రాసి వెన్ యూ ఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు రైట్ త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూస్లీ మనకు అక్కడ ఆల్రెడీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రెస్కి ఈ ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఇంకా అసలు అది చాలా పెరిగిపోతుంది అనమాట సో ఇలా ఆల్రెడీ మన బాడీ మైండ్ అంతా అలవాటు పడిపోయింది కాబట్టి ఆ రోజు స్ట్రెస్తో చాలా అంటే స్ట్రెస్ ఉన్నా కంఫర్టబుల్గా రాయగలుగుతాము మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎస్ఏ పేపర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ మ్యామ్ మోస్ట్లీ ఫిలాసఫికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో దానికి నార్మల్ బుక్స్ లైక్ బిపిన్ చంద్ర ఆర్ లక్ష్మీకాంత్ ఇవి చదివిన ఐ డోంట్ థింక్ సో వీ కెన్ అటెంప్ట్ దాట్ ఇట్ నీడ్స్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా రీడింగ్ అన్నది అర్థమైంది సో మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉండే ఎస్ఏ పేపర్కి మోస్ట్లీ ఎస్ఏ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ అంటే జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ ఎథిక్స్ పేపర్ ఆల్సో హెల్ప్స్ సో ఈ ఫోర్ పేపర్స్ మనం బాగా చదివితే కనుక లెట్ సపోజ్ ఎనీ టాపిక్ ఈజ్ గివెన్ ఇట్ షుడ్ హ్యాండిల్ హోలిస్టిక్లీ సో నేనేం చేసేదానంటే ఏ టాపిక్ వచ్చినా దాన్ని ఎలా పాలిటిక్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఎలా ఎకానమిక్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ నేను ఆంథ్రోపాలజీ టాపిక్స్ కూడా తీసి ఎస్ఏలో రాసేదాన్ని లైక్ ఇట్ ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ హోమో ఎరెక్టస్ సొసైటీస్లో ఇలా ఉండేది అని కూడా రాసేదాన్ని అనమాట సో ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ వెదర్ టైమ్ లైన్ ఆర్ ఇలా జిఎస్ వన్లో ఎక్కడన్నా ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో కలుస్తుందా అలా ప్రతి టాపిక్లో నుంచి ఐ యూస్ టు కనెక్ట్ అండ్ మేక్ దట్ ఎస్ఏ సో వెన్ ఎనీ వన్ రీడ్స్ మై ఎస్ఏ ఇట్ షుడ్ సౌండ్స్ వెరీ హోలిస్టిక్ బికాస్ ఐ యూస్ టు ఎవ్రీ ఫ్లేవర్ యూస్ టు బి దేర్ ఈవెన్ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉండేది ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండేవి ఆర్ ఆ టాపిక్ ఎక్కడైనా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో యూజ్ అయితే ఏమన్నా ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో ఎక్కడన్నా ఆ విత్ దట్ ఫిలాసఫీ ఆ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ డివైస్ చేసి ఉంటే కనుక ఇలా అన్ని మ్యా అన్ని కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడే ఆ ఎస్ఏకి ఫుల్ హోలిస్టిక్నెస్ వస్తుంది సో మనం రా అది ఎలా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ముందు నుంచే ఏదన్నా టాపిక్ చూసి యూ బ్రెయిన్ స్ట్రామ్ మోర్ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ నీడ్ ఈవెన్ పియర్ గ్రూప్స్తో డిస్కస్ చేసి ఇలాంటి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి టాపిక్స్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇట్స్ డాట్స్ని కనెక్ట్ చేసి వాటిని కనుక కరెక్ట్గా పెడితే కనుక చాలా మంచి ఎస్సేస్ వస్తాయి సో బిఫోర్ ప్రిలి మెయిన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఎవ్రీ వీక్ ఒక ఎస్సే రాయటానికి ట్రై చేయండి సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఎస్సేస్ రాయగలం మనం ఈజీగా వెన్ యూ ఎంటర్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టెన్ ఎస్సేస్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ రైట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్సే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ స్ట్రామ్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి ఆ పాయింట్స్నే మనం ఎగ్జామ్ సెంటర్లో కూడా ప్రొ రీప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు యాజ్ యూఆర్ టెలింగ్ హర్షిని అంటే ఇక్కడ హిస్టరీ కానీ పాలిటీ కానీ ఇవి మాత్రమే చదువుక
జనరల్ రీడింగ్ అనేది అంటే తనతో తాను టైం స్పెండ్ చేస్తూ కొన్ని థాట్స్ మీద కొన్ని టాపిక్స్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉండడము రాస్తూ ఉండడము అది కన్స్ట్రక్టివ్గా అని కాదు ర్యాండమ్గా ఒక్కొక్కసారి ఒక టాపిక్ చూసినప్పుడు దాని మీద మనకి ఏమనిపిస్తుంది అనేది ఒక జనరల్ రీడింగ్ కానీ ఒక ఏదైనా ర్యాండమ్ టాపిక్ మీద రాయగలగడం ఎందుకంటే ఈ ఫలానా టాపికే వస్తుంది ఎగ్జామ్లో అని మనం చెప్పలేము కాబట్టి సడన్గా అక్కడ చూసినప్పుడు అది అన్నీ ఫిలసాఫికల్గా ఉన్నాయి అని భయపడిపోవడము అట్లా అని కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ నుంచి రాయగలగడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి సో ఆ పెర్స్పెక్టివ్ డెవలప్మెంట్కి జనరల్ రీడింగ్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది మ్యామ్ రైటింగ్ స్పీడ్ మీరు ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారు అంటే డైలీ రైటింగ్ డైలీ రాస్తే సరిపోము కదా మనం టైమింగ్ టైమర్ పెట్టుకోవాలి లైక్ హౌ డిడ్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ రైటింగ్ స్పీడ్ నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రిపరేషన్ సో ఫస్ట్ అసలు పెన్ను కూడా కదిలేదు కాదు చెప్పాలంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా రాయటమే ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే టైమర్ పెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు ఏదో రాసామంటే రాసాం కాదు వన్ అవర్లో నేను ఎంత రాయగలుగుతున్నాను అండ్ వర్డ్స్ షుడ్ బి ప్రిసైజ్ చాలామంది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద సెంటెన్స్ రాసేస్తారు lack of infrastructure is one point where you can quote examples like ala uh, edana index teeskoni lack of infrastructure ki this one point suffice ante kaakunda pedda pedda sentence alanti cut chesi precise ga objective ga raste ganaka manam time manage cheyachu and even word limit kuda within word limit you can write more content మ్యామ్ మనం ఇప్పుడు మార్కెట్లో చూస్తే ఎవ్రీ వన్ హ్యావింగ్ ద అంటే ప్రతి ఒక్కరికి రిసోర్స్ ఒకటే కదా మన ఆన్సర్ని ఎలా డిఫర్ చేయగలుగుతాం ఆన్సర్ రైటింగ్లో లైక్ వాట్ క్యాన్ బి యాడెడ్ మోర్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు అందరూ ఆఫ్టర్ ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేశారంటే అందరూ నాలెడ్జ్ లెవెల్లో దే ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ లెవెల్ బట్ వేర్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ మీరు ఆ క్వశ్చన్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఆ క్వశ్చన్లో ఏంటి కీవర్డ్స్ ఏంటి అసలు ఏం అడుగుతున్నాడు కాన్సిక్వెన్సెస్ అడుగుతున్నారా రీజన్స్ అడుగుతున్నారా లిమిటేషన్స్ అడుగుతున్నారా ఆర్ ఆ వర్డ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఎనలైజ్ అంటారు కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఇల్లిసిడేట్ అంటారు కొన్ని క్వశ్చన్స్లో డిస్క్రైబ్ అంటారు ఆ వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అని అర్థం చేసుకొని మన ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ ముందే రాసే ముందే మీ బ్రెయిన్లో ఆ స్ట్రక్చర్ వచ్చేయాలి లైక్ హాఫ్ పేజ్ ఐ విల్ రైట్ ఇంట్రడక్షన్ సెకండ్ పేజ్ ఐ విల్ రైట్ ఐ విల్ రైట్ ద రీజన్స్ థర్డ్ సెక్షన్లో కాన్సిక్వెన్స్ అలా ముందే స్ట్రక్చర్ కనుక కరెక్ట్గా మనం పెట్టగలిగితే ఆ డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ని మనం అర్థం చేసుకొని అవి అవి రాయగలిగితే ఎగ్ ఎవల్యూటర్ కెన్ ఈజీలీ గివ్ యూ ఫుల్ మార్క్స్ మ్యామ్ అంటే ఒక మనం వీ మైట్ హ్యావ్ మెనీ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్స్ కొన్ని ఆ ఫ్యా వీటిని ఫ్యాక్ట్స్తో ఎలా కన్ కనెక్ట్ చేయాలి ఆన్సర్ రైటింగ్లో యాక్చువల్గా మనం ప్రిలిమ్స్కి చదివేటప్పుడు చాలా ఇండెక్స్ ఇండెక్స్లు చదువుతాం వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇచ్చేవి సో మెనీ ఇచ్చేవి యూఎన్డిపి ఇచ్చేవి సో వాటిని అన్నిటినీ మనం మన మెయిన్స్లో ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అవి రాసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట లైక్ విల్ ఇట్ కమ్ అండర్ జిఎస్ వన్ విల్ ఇట్ కమ్ అండర్ జిఎస్ త్రీ ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇచ్చే ఇండెక్స్ లైక్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ జిఎస్ త్రీ సో ఇలాంటివన్నీ మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆర్ ఎనీ స్టార్ట్ లైక్ ఎంతమంది హంగ్రీ ఉంటారు అలాంటివన్నీ మనం ఒక చోట పెట్టుకున్నప్పుడు మనం రాసేటప్పుడు ఇన్ ఇంట్రోస్ దే షుడ్ బి అవర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట సో మనం ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడే ఈ ఇండెక్సెస్ ఇలాంటివన్నీ ఒక చోట రాస్ రాసి పెట్టుకుంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది మ్యామ్ అది డైగ్రామ్స్ ఇంకా ఫ్లో చార్ట్స్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ దే నాచర్ రైటింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మొనటానస్గా మనం స్టేట్మెంట్స్ రాస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మనమే చూ మనమే ఒక పేపర్ కరెక్ట్ చేస్తుంటే మనకే బోర్ వచ్చేస్తుంది సో ఎవల్యూటర్ అవర్ పేపర్ కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి మనం కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి అది ఎలా ఇస్తాము త్రూ ఫ్లో చార్ట్స్ మన అండ్ అది ఎంటర్టైన్మెంటే కాదు ఈవెన్ వెన్ ద సీ ద ఫ్లో చార్ట్ వాళ్ళకి మన నాలెడ్జ్ అంతా విత్ ఇన్ వన్ బొమ్మలో అర్థ ఒక డయాగ్రామ్లో అర్థమైపోతుంది సో హీ డోంట్ రీడ్ ద పైన కిందది రీ చదివినా చదవకపోయినా హీ తా ఓకే ఈ అమ్మాయికి ఈ అబ్బాయికి తెలుసు అని హీల్ గివ్ దట్ హాఫ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్స్ వేయటం కానీ వరల్డ్ మ్యాప్స్ ఇండియా మ్యాప్ ఫ్లో చార్ట్స్ గీయటం ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం వీఆర్ వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఆన్సర్ వెన్ వీ సీ ద క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్
take it in seven minutes low one minute uh, like everyone will have their own strategy mm -hmm. one minute will think about the answer tarvata ela structure cheyala how did you follow within actually, seven minutes actually ga one minute undadu <laughs> think cheyataniki but while reading question itself మీరు ఎప్పుడైతే టెస్ట్ సిరీస్లో రోజు రాసే ఆన్సర్స్లో మీ బ్రెయిన్ అలా అలవాటు అయిపోయింది ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడంగానే స్ట్రక్చర్ ఇమీడియట్గా దానికి అదే స్ట్రైక్ అయిపోతుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిమా కీవర్డ్స్ మార్క్ చేసేసుకున్నారు అనుకోండి క్వశ్చన్ ఉంది కీవర్డ్స్ మార్క్ చేసేసుకొని మై ఆన్సర్ షుడ్ ఆన్సర్ దోస్ కీవర్డ్స్ అది పెట్టేసుకుంటే మనకి స్ట్రక్చరు ఈజీ అయిపోతుంది ఈజీ అయిపోతుంది వన్ మినిట్ ఆలోచించే అంత టైం ఉండదు ఎందుకంటే ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఆ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ రైటింగ్ షుడ్ బీ ద ఆన్సర్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి అయితే సమ్టైమ్స్ పెన్ కింద పడిపోతుంది ఈజీ రాసేంత టైం టైం ఉండదు మ్యామ్ పుల్ అవుట్ అనేది రైట్ సో నేనైతే రెండు మూడు పెన్స్ క్యాప్ తీసి పెట్టుకునేదాన్ని సో దట్ నాట్ ఈవెన్ వన్ మినిట్ వీ షుడెంట్ వేస్ట్ మ్యామ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ టైంలో లైక్ వీల్ మేక్ మెనీ మిస్టేక్స్ అంటే డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసినా స్టార్ట్ చేసినా లైక్ వర్డ్ లిమిట్ ఎక్కువ అవ్వడము దేర్ ఆర్ మెనీ మిస్టేక్స్ సో అక్కడ ఐ థింక్ దేర్ ఈజ్ అ మెంటర్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కావచ్చు సమ్ వన్ హూ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ అవర్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఆల్ సో హోమ్ డిడ్ యూ అప్రోచ్ అండ్ లైక్ హౌ వాజ్ యువర్ అంటే మీరు ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్నారు అండ్ హౌ డిడ్ యూ రెక్టిఫై యువర్ మిస్టేక్స్ అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ మిస్టేక్స్ వాట్ కెన్ వీ అవాయిడ్ యా ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ జిఎస్ ఐ ఫాలోడ్ డైలీ ఏదొక దెర్ ఆర్ మెనీ సైట్స్ వేర్ దే గివ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ యూ కెన్ రైట్ దోస్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈవెన్ సోసీన్ క్లాసెస్ ఈజ్ రన్నింగ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ సో యూ కెన్ ఫాలో వన్ ఆఫ్ దట్ సోర్స్ ఫర్ ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ ఐ సెట్ ఇంట్రోస్ కంక్లూజన్స్ నాకు చాలా వీక్ ఉండేవి వెన్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ సో మెంటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సమ్ వన్ షుడ్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్ అండ్ దే షుడ్ టెల్ వెదర్ ఆర్ యూ మీరు కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు లేరు అనేది మనకు చెప్పాల్సిందే మనకంటూ మనకు తెలియదు సో ఫర్ మీ ఫర్ ఆంథ్రోపాలజీ మ్యామ్ ఈజ్ మై గైడ్ సో నా ఆన్సర్స్ ఇమీడియట్గా చెక్ చేసి మ్యామ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా రాసేవాళ్ళు ఇంట్రో ఈజ్ వెరీ వీక్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దీస్ పాయింట్స్ సో అవి చూస్తూ వాటిని ఇన్కార్పరేట్ చేయాలి చూసేసి వదిలేయకూడదు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో ఓకే దీస్ ఆర్ మై మిస్టేక్స్ నేను ఈ క్వశ్చన్లో ఇంట్రోస్ సరిగ్గా రాయలేదు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఇంట్రోస్ రాయాలన్నమాట అనేది మీకు ఒకటి ఐడియా రావాలి ఈవెన్ జిఎస్లో కూడా సేమ్ స్ట్రాటజీ వర్క్స్ సో డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసినప్పుడు యూ వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ యూ కెన్ టేక్ దేర్ హెల్ప్ ఆర్ పియర్ పియర్ రివ్యూ ఆల్సో విల్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ మీరు రాసినవి ఒక పియర్ చేత రివ్యూ చేయించుకుంటే హీల్ పుట్ హిస్ ఐడియాస్ ఆల్సో ఇది కూడా ఇంట్రో ఇంట్రోడక్షన్ అవ్వచ్చు ఇది కూడా కంక్లూజన్ రాయచ్చు అని సో అవన్నీ మీరు అవి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దట్ వినటమే కాకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మ్యామ్ సర్సన్ క్లాసెస్లో జనరల్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఎవ్రీడే వాళ్ళు రాసే పేపర్స్ లేదంటే వాళ్ళు ఎక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు పర్సనలైజ్డ్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఉంటుందా జనరల్గా మీరేం చేస్తారు సోషల్ క్లాసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెయిన్స్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ బై జనరల్ స్టడీస్కి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ వన్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ త్రీ స్టెప్ స్ట్రాటజీ దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే వీ మేక్ దెమ్ రైట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ సో ఎవ్రీడే మా అంటే సెట్ సిలబస్ ఉంటుంది ఆ సెట్ సిలబస్లో నుంచి ఎవ్రీడే దే వుడ్ రైట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్ ఇది ఇప్పటి నుంచి అంటే ఇన్ ద ఫా సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జులై అది స్టార్ట్ అవుతుంది సో టిల్ ద ఎగ్జామ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ మోర్ దెన్ థర్టీ టెస్ట్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి రైటింగ్ బికాస్ యాజ్ ఐ సెట్ టు యూ ద ఓన్లీ కీ టు క్లియర్ ద మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్స్ ఒకటే టాపిక్ మీద రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడము అనేది బికాస్ యూపీఎస్సీలో కూడా టాపిక్స్ అవే ఉంటాయి బట్ ద వే దే వుడ్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ టెంటికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మారుతూ ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ సే నేటో మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ఇయర్ కూడా డెఫినెట్లీ వస్తుంది బికాస్ థింగ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మెంబర్షిప్ జరుగుతూ ఉంది సో ఇలాంటివి కరెంట్ ఓరియంటేషన్లో పిల్లలు అందులో యాడ్ చేస్తున్నారా లేదా 
అనేది చూస్తాము సో వీ హ్యావ్ సెట్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేటర్స్ దాంట్లో స్ట్రక్చర్స్ డిస్కస్ చేస్తాము పిల్లలతో అండ్ కొంతమందికి ఎక్కువ ఎక్కువ రాసే అలవాటు ఉంటుంది సో పెర్ పేజ్ వాళ్ళు రాసే నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అట్లా రాస్తారు అంటే చూడ్డానికి బాగానే ఉంటుంది కంటెంట్ బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేసరికి దే విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు మీట్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేరు పేపరు సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ దగ్గర కర్టైల్ చేయించాల్సి ఉంటుంది అంత కంటెంట్ క్వాలిటీ కంటెంట్ ఉన్నా కూడా దాన్ని పాయింటెడ్ ఫార్మాట్లో ఎట్లా తీసుకురావాలి ఈ కంటెంట్ని ఒక ఇల్లస్ట్ స్టేషన్లో ఎట్లా పెట్టించాలి డయాగ్రామ్లో ఎట్లా పెట్టించాలి సో ఇదేంటంటే వెరీ పర్సనల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ ఒకటే ఫార్ములా అందరికీ వర్తించదు కొంతమందికి తక్కువ తక్కువ రాసే అలవాటు ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ రాయించాలి వాళ్ళ చేత బికాస్ వాళ్ళకి మార్క్స్ తెప్పించాలంటే సో అట్లా వన్ టు వన్ డిస్కషన్స్ చేస్తాం వన్ టు వన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టిల్ ద ఎగ్జామ్ దట్ ప్రాసెస్ వుడ్ గో ఆన్ అంటే ఒక ప్రశ్నకి ఖచ్చితంగా ఇన్ని పేజెస్ రాయాలని ఉంటుందండి కొంతమంది చాలా స్వీట్ అండ్ క్రిస్పీగా చాలా సింపుల్గా రాసే అలవాటు ఉంటుంది ఇందాక యాజ్ యూ సెడ్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇన్ని పేజీలు రాయాలని ఉన్నా ఉంటుంది అంటే జనరల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి టెన్ మార్క్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టెన్ మార్క్స్కి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అట్లా వాళ్ళు స్పెసిఫై ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అట్లా స్పెసిఫై చేసినప్పుడు అంటే అంత రాయకపోయినా వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తున్నారు కాబట్టి దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎ ఛాన్స్ టు కమ్యూనికేట్ ఆ ఆన్సర్ని అంత లెంగ్త్లో రాసే అవకాశం ఉంది అని సో ఎగ్జాక్ట్లీ అంతవరకు రాకపోయినా ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అటు ఇటుగా వాళ్ళు రాయవచ్చు సో అందుకని అక్కడ కంటెంట్ బిల్డింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది మ్యామ్ ఎప్పుడు మనం ఆంథ్రపాలజీకి మనకు డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ కూడా వేరేగా ఉంటుంది కదా లైక్ హౌ హౌ డిడ్ యూ చూస్ డియోర్ క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ని ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు మీరు యాక్చువల్గా కొన్ని స్కోరింగ్ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్ పేపర్ వన్ దెర్ ఈస్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ సో ఐ యూస్ టు గివ్ మోర్ ప్రిఫరెన్స్ టు ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ బికాస్ మనం దాంట్లో బొమ్మల్ డయాగ్రామ్స్ వేసే స్కోప్ ఉంది అండ్ థింకర్స్ రాసే స్కోప్ ఉంది సో అలాంటివి ఎక్కువ చూస్ చేసుకునేదాన్ని ఈవెన్ థీరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎవ్రీ వన్ కాన్ జస్టిఫై బట్ థీరీ కనుక తెలిస్తే టు ద పాయింట్ రాస్తే దానికి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ దెర్ ఈస్ మనం ఆ త్రీ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆ టూ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో రెండు బాగా తెలిస్తేనే చూస్ చేసుకోవాలి అంటే చెప్పారు కదా ఫిజికల్ ఆంథ్రో ఎక్కువ వస్తాయి అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలియకపోయినా అది చూస్ చేసుకుంటారు కొంతమంది అలా చేసుకోకుండా మనకి రెండు బాగా తెలియాలి వెన్ మనకి అన్ని తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూస్ చేసుకుంటే మనం మంచిగా మనకు తెలియాలి అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను టెస్ట్ సిరీస్లో ఆల్రెడీ ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా మీరు అటెంప్ట్ చేస్తున్నారనుకో వితౌట్ నోయింగ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెల్ సో అలాంటివి ఆల్రెడీ మీరు ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తున్న క్వశ్చన్స్ అలాంటివి పిక్ చేసుకుంటే యూ కెన్ జస్టిఫై అండ్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ థింకర్స్ అండ్ ఫిలాసఫర్స్ అనేవి ఎథిక్స్ పేపర్లో చాలా లైక్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కదా మ్యామ్ సో బట్ మనకి ఏ థింకర్ ఇంపార్టెంట్ ఏ ఫిలాసఫర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలియదు ఈవెన్ లాస్ట్ పేపర్ చూస్తే వన్ థింకర్ ఐ డీమ్ థివెన్ నో లైక్ ఐఎమ్ స్టిల్ ప్రిపేరింగ్ బట్ స్టిల్ నాకు అది తెలియదు సో మీరు హౌ డిడ్ యూ రీడ్ అంటే ఈ థింకర్స్ని చదవాలి అనేది ఏదైనా బుక్ ఫాలో అయ్యారా డిడ్ యూ మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ థింకర్స్ ఆర్ సంథింగ్ స్టాండర్డ్ బుక్ లెక్సికాన్ ఇలాంటివి చదవాలి అదర్ దాన్ దట్ మనం చదివేటప్పుడు ఆ సెలెక్టివ్ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు నేను ఎక్కువ ఇండియన్ థింకర్స్ లైక్ రామకృష్ణ పరహంస వివేకానంద్ ఇలాంటి గాంధీజీ అంబేద్కర్ వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పినవి మాత్రం కంపల్సరీ మన పేపర్లో కనిపిస్తూనే ఉండాలి ఈవెన్ వెస్ట్రన్ థింకర్స్ లైక్ అరిస్టాటిల్ ప్లూ ప్లాటో ఇలాంటివి కొంతమంది టూ త్రీ వాళ్ళవి అసలు వాళ్ళ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది తెలియాలి ఎక్స్టెన్సివ్గా టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాసే అంత తెలియకపోయినా మనం ఎక్కడో కేస్ స్టడీలోనో ఇంట్ ఇంట్రొడక్షన్లోనో పెట్టగలిగే అన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనే కీ పాయింట్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ తెలిసి ఉంటే కనుక మనం చాలా చోట్ల వాడవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ సెక్షన్ సెకండ్ సెక్షన్లో కనెక్టివిటీ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఎక్స్టెన్సివ్గా థింకర్స్ని చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియన్ చెప్తాము గ్లోబల్ చెప్తాము అండ్ కంటెంపరీ థింకర్స్ ఆల్సో సో ప్రతి కేటగిరీలోనూ ఒక ఒక ఐడియా ఏంటంటే సిలబస్లో ఉన్న ఒక టాపిక్కి సంబంధించి ఆ టా
సో ఏ థింకర్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు చెప్పిన థాట్ ఆ టైంకి సంబంధించి మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు కం మే మనం చూస్తున్నది ఏంటి ఎథిక్స్ అనేది కంటెంపరీ పేపర్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్స్ యూటిలిటీ ఇప్పుడు కౌటిల్యా మీద ఫిలోసాఫికల్ కొంత డిస్కషన్ ఉంది ప్రస్తుతం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అంటే ఆ ఫిలాసఫీ ఇప్పుడు కూడా అవకాశం ఉంది వాడడానికి సో కంటెంపరీ యూజ్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అది యాజ్ ఫర్ యాజ్ యూర్ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇస్ కన్సర్ సెకండ్ సెక్షన్లో మీకు అన్నీ కే స్టడీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి కే స్టడీస్ మీద ఎంఫసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అది రకరకాల సోర్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి బట్ అవి కాకుండా UPSC ఎప్పుడూ కూడా కొత్తగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది కాబట్టి వేరే వేరే సోర్సెస్ కావచ్చు సెవరల్ యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు ఇంపార్టెంట్ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు యూఎన్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ బోల్డ్ కే స్టడీస్ ఉంటాయి సో ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్లో ఇప్పుడు పబ్లిక్ పాలసీలో కే స్టడీస్ ఉంటాయి లేకపోతే క్రైమ్లో కే స్టడీస్ ఉంటాయి ఎకనామిక్స్లో ఉంటాయి అట్లాగే ప్రతి జానర్లో నుంచి స్టడీస్ తీసుకుని మీరు ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండాలి సో యాజ్ అ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మనకి తెలియకుండానే అయిపోవాలి అంటే డైలీ కనీసం ఒక కే స్టడీ అనలైజ్ చేసుకోవడం అది మీరు ప్రిలిమ్స్కి స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పటి నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచే కూడా అంటే నేను వన్ ఇయర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అంటే వన్ ఇయర్ అయ్యే లోపల నాకు కనీసం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ కే స్టడీస్ నేను చేసుకొని ఉండాలి డైవర్స్ ఏరియాస్ నుంచి అట్లా వెళ్ళినట్టయితే ఎథిక్స్ పేపర్లో స్కోర్ వస్తుంది మ్యామ్ ఆంధ్రోలో కరెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మీరు ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నారు ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి కొన్ని సోర్సెస్ ఇంకా ఆంథ్రో రన్ మ్యామ్ రన్ చేసే కోర్స్లో నుంచి కూడా తీసుకునేదాన్ని మ్యామ్ ఇప్పుడు మెయిన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని సోషల్ క్లాసెస్లో రైట్ నా ఆన్లైన్ కానీ స్పెషల్ క్లాసెస్ అని ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా అండి అంటే నాకు తెలియదు కదా అవగాహన యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు రైటింగ్ బేస్డ్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా త్రీ స్టెప్ స్ట్రాటజీ అనేది ఎవరైతే డైలీ డైలీ రాయడానికి రెడీగా ఉంటారో జనరల్ స్టడీస్ వాళ్ళకి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చాలా బెనిఫిట్ ఇస్తుంది సో ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చేసి చూసాము ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది రెండోది వచ్చి లేదు మాకు డైలీ మేము రాయలేము సెక్షనలే రాస్తాము కాంప్రహెన్సివ్గా రాస్తాము అనే వాళ్ళకి కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ జనరల్ స్టడీస్లో ఉంటాయి సెక్షనల్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ అవి కూడా మీకు జులై ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అది కాకుండా ఆప్షనల్ బేస్డ్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సో ఇది ఒక జానర్ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఇవ్వడము జనరల్ ఎస్ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఇవ్వడము దాని మీద వాళ్ళు రాసిన తర్వాత పర్సనలైజ్డ్గా దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఎందుకంటే ఎస్ఏ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తమ ఓన్ వ్యూ పాయింట్ వస్తుంది అంటే ఒక స్టాండర్డ్గా ఈ మెటీరియల్ ఉంటేనే ఎస్ఏలో మార్క్స్ వస్తాయి అనేది కాకుండా ఏ వ్యూ పాయింట్ తీసుకున్నా నువ్వు ఎంత బాగా కవర్ చేయగలుగుతున్నావు ఎంత బాగా చెప్పగలుగుతున్నావు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి జనరల్ ఎస్ఏని కూడా ఆ ఇండివిజువల్ పెర్స్పెక్టివ్తో అందులో గ్రామాటికల్ ఎర్రర్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి పారాగ్రాఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది ఇట్లాంటి పర్సనలైజ్డ్గా స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ జనరల్ ఎస్ఏ ఓరియంటేషన్తో జరిగే ప్రోగ్రామ్ ఇందాక తను ప్రతిమ చెప్పినట్టు కూడా యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఆప్షనల్ ఇస్ కన్సర్న్ యాంత్రో రన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి జరుగుతుంది పిల్లల్ని పరిగెత్తిస్తాము క్లాస్లో సో ఒక త్రీ డేస్ రన్ అందులో ఉన్నట్టున్నారు మ్యామ్ పోలే ఆప్షన్లు మారితే ఏమి బట్ బట్ మొత్తానికి ఆ రేస్లో అయితే ఉన్నారు కదా అదంటున్నాను మ్యామ్ తర చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ అంటూ ఉంటారు ఏంటంటే మీ ఇంట్లో ఉండి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మాకు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకపోతే ఆ యాంబియన్స్ మాకు ఆ సీరియస్నెస్ రావట్లేదు అక్కడికి పెడితేనే మా పియర్ ప్రెజర్ అదే ఉంటుంది ఐ మీన్ ఒకే గ్రూప్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ లేదంటే వాళ్ళతో పాటు పేరు గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళతో మేము డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండి చదవమంటే మాతో కాదు అని అంటారు మీరు వీళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్తారు నా ఆన్సర్ అయితే కనుక ఎక్కడున్నా చదివేది మనమే వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ స్టడీ రూమ్ ఆర్ వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ ఢిల్లీ వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ హోమ్ చదివేది మనమే సో ఆ వెన్ మనకు ఆ ఇంటర్నల్ ఆ డిజైర్ టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటే కనుక ఎక్కడ కూర్చోబెట్టినా చదువుతాము సో నా విషయానికి వస్తే నేను ఇంట్లోనే కూర్చొని ప్రిపేర్ అయ్యాను సో నేను ఎప్పుడు ఏ స్టడీ రూమ్కి వెళ్ళలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఇంట్లోనే కూర్చొని చదివాను సో నా ఆన్సర్ అయితే చదివే మనమే ట్రూ దట్ ట్రూ
కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని ఇళ్ళలో పరిస్థితులు సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండొచ్చు అది కాదనట్లేదు కానీ ఇట్ ద మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ ఇప్పుడు రీసోర్సెస్ క్రంచ్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ రీసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఉన్న దాంట్లోనే దాన్ని కష్టపడి రిజల్ట్ తీసుకురాగలగడం అనేది ప్రతి ఒక్కరు సిచ్యువేషన్ ఒకలాగా ఉండదు కదా ప్రతి పేరెంట్ ఎఫర్ట్ చేయలేకపోవచ్చు సో ఉన్న రీసోర్సెస్లోనే మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోగలగడం అనేది ఐ థింక్ అండ్ ఇలాంటి పిల్లలు దే ఆర్ ద స్టాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రూ మ్యామ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి యాజ్ ఆన్ టుడే వరకు కొన్ని వందల ఇంటర్వ్యూలు సివిల్ సర్వెంట్స్ నుంచి చేసాం అందులో రీసెంట్గా మేము చేసింది అమీర్పేట్లో ఒక కాక హోటల్లో పనిచేసి సివిల్ సర్వీసెస్ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాల ఉద్యోగాలు చేస్తే సివిల్ సర్వీసెస్ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే పర్సనలీ వాళ్ళలో నిజంగా డిజైర్ ఉండాలి ఆ కసీ పట్టుదల ఉంటే ఎంత తక్కువ తక్కువ టైం ఉన్నా ఎంత తక్కువ సోర్సెస్ ఉన్నా డెఫినెట్గా నేను ఇది సాధించాలి అనే ఒక పట్టుదలతో చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా అవుతారని నాకు అనిపిస్తుంది కన్సిస్టెన్సీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కన్సిస్టెన్సీ అండి సో ఈవెన్ మా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రోజు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయాలన్నా ఎవ్రీడే ఆ వన్ అవర్ కూర్చోవాలన్నా అది యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ ఏది ఇచ్చినా కన్సిస్టెంట్గా ఇస్తాను అనే ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటే కనుక వీ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ మళ్ళీ అది రోజు రాస్తున్నాం కాబట్టి మెకానికల్గా రాయాలి కాబట్టి రాయాలి అన్నట్టుగా కాకుండా నిజంగా మనసు పెట్టి రాయడం అనేది కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ రాయడం అనేది అది ఇంపార్టెంట్ రైట్ మ్యామ్ సచ్ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యామ్ మైమ్స్కి సంబంధించిన మా అందరికీ ఉన్న డౌట్స్ అయితే డెఫినెట్గా మాకు క్లారిఫై అయ్యి వ్యూర్స్ మీ అందరికీ కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా కమెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి ఫ్రమ్ ఆర్ సైడ్ విల్ డూ హెల్ప్ ఎనీథింగ్ ఫీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్